was wir zeigen wollen, sind die neuen Max, Scuba Eschinger, Megalog und Zeus, die Effekt-Gelding, die wir momentan ganz neue Linien haben, von Evenix haben wir momentan die Air Max neu am Start und von oben die GK1, ganz neu momentan, die K1 sind schon ein bisschen länger am Start. Fangen wir an mit den Arialsachen AP Max 2. Da gehe ich gleich noch mal einmal kurz einen Schritt zurück. Das ist ja so die legendäre HP Max. Kennen viele Leute, das ist einfach das Gewehr des Jahres, des letzten Jahres. Wir haben unglaubliche Mengen davon verkauft. Und äh, das war das erste wirklich Vektor in Deutschland, was wir auf den Markt gebracht haben, mit 9 mm. Schon eine sehr interessante Geschichte. Was wir jetzt gemacht haben, die AP Max ist ja so schon seit einiger Zeit ausverkauft, noch nicht mehr erhältlich. Was aber jetzt erhältlich ist, wir haben hier einen Pump Action Kick kreiert mit unseren amerikanischen Partnern zusammen und das bietet eine ganz gute Nachrichtsmöglichkeit. Zeig mal kurz, wie das Also, das kann also bei jeder AP Max auch nachgerüstet werden. So, aber dann kommen wir vielleicht mal zu der neuen. Da hat es doch eine ganze Menge Änderungen gegeben. Da haben wir sie hier noch ein Live. Kaliber weiter in 9 mm. Wir bringen sie wieder in der F-Variasante mit 7,5 Joule. Der Umbau hat sich komplett verändert. Die neue hat jetzt eine SIM-Karte. Die finden wir jetzt hier. Kannst du mal machen? Hier ist eine Schraube, damit kann diese Karte rausgenommen werden. Wir können die Karte tauschen gegen eine große Düse, damit es dann auch der Umbau erledigt. Wir haben Kartuschen, die können unter Druck abgeschraubt werden, gewechselt werden. Das heißt, ich kann vorgefüllte Kartuschen haben, einfach die Kartusche tauschen und weiter schießen. Ja, wir haben bei 7,5 Joule haben wir das ganze Jahr zwei Zugabwicklungsmierer, das heißt der Hebel wird nicht mehr umgelegt. Es gibt da halt ein Exportumbau-Kit, da wird halt diese Karte ausgetauscht, der Regulator verbleibt, dann kann man natürlich über den Regulator die Joulezahl in einem gewissen Bereich regulieren, das geht dann bis zu 130 Joule hoch. Und in dem Bereich mit Regulator arbeitet die Waffe dann als Semi-Auto. Das heißt einmal spannen und danach das Magazin aber leer schießen. Das ist durchaus auch möglich. Maximalausbau, da muss man da ein bisschen mehr tun, da muss der Regulator ausgebaut werden, da muss das Semi-Auto wieder ausgebaut werden. Aber bei der Leistung wird das dann nicht mehr arbeiten, aber es ist auch weiterhin möglich, die Leistung zu erreichen, die wir mit der alten Apple Max erreicht haben. Vielleicht nochmal so die Features, dieser schnelle Wechsel an der Stelle, da sieht man es nochmal genau beschrieben. Dann wird wieder so wird die Karte rausgenommen, es gibt verschiedene Karten mit verschiedenen Bohrungen und ich kann die Karte dann neu einsetzen und die Waffe ist dann umgebaut. Schalldämpfer, ähnlich wie wir sie bei der Hardware 1 gehabt haben, der einzelne oder auch in kaskadierbarer Form. So ist noch zwei hintereinander jetzt. Nochmal die, die wechselbare Kartusche. Wie gesagt, man muss über nichts kümmern, einfach abschrauben, das sind die schließt selbstständig und damit ist sie ausgetauscht. Nochmal die Features vielleicht auch mal ganz gut im Überblick. Die, die Ende März wird ein bisschen knapp, die Waffe ist momentan bei der PTB zur Zulassung. Ein, zwei, drei Tage nehmen die sich halt immer. Aber wir erwarten die Zulassung jetzt in Kürze. Die Waffen sind bereits bei uns am Lager. Wir werden direkt mal die Zulassung von einem Verkauf beginnen. So, dann kommen wir mal zu unserer neuesten Harpune. So der Scuba Ringer, die kleine Variante, hat schon einen gewissen Bekanntheitsgrad. Wir haben die Waffe jetzt noch mal ein bisschen vergrößert. Ich habe mal kurz die Kartuschen zeigen aus. Deutlich größere Kartuschen jetzt mittlerweile, ungefähr die dreifache Luftmenge drin und damit auch eine entsprechend höhere Leistung. Die ist jetzt weiterhin als zweischüssiges Apodengerät ausgelegt, weiterhin frei ab 18 Jahren als Sabone, kommt auf ungefähr 260 Joule mit den Feiern. 
Die Leute sind einzeln oder gemeinsam abschießbar. Das könnte ich über den Wahlhebel mir aussuchen, die einzeln oder gemeinsam abschießen würde. Da kann man schon mal sehen, das ist also so die Ausstattung, die wir ausliefern werden, halt mit den Kartuschen, zwei Pfeile dabei, die Bärschreiben dabei und der Ladeadapter dabei. Das ist also das übliche Paket dann. Ne? Und Pfeile sind halt erhältlich, die normalen Trainingspfeile, auch die kann ich mit den Fischspitzen ausstatten, bis hin zu sehr schweren Aluminiumpfeilen, die dann unter Wasser noch deutlich mehr Performance bringen. Tuschen wird mal wieder befüllbar mit Pumpe oder Kompressor. Pumpe ist gerade noch machbar bei der Größe. Sobald die Kartuschen noch deutlich größer werden, wird das schon sehr, sehr anstrengend. Ich halte es aber noch für machbar. Wir kleinen Harpune haben so 60 Gramm. Die Trainingsharpunen, die dabei sind für Überwasser, die haben 16 Gramm. Auch deutlich leichter. Wir können auch absolut nicht empfehlen, mit den äh, Harpunen für Unterwassereinsatz auf Überwasser zu schießen, auch nicht für Trainingszwecke. Wir werden ernsthafte Probleme haben, diese Falle zu stoppen. In einer normalen Fallfangmatte ist es absolut nicht mehr möglich. Ne? Der Preis: 999 Euro. Und dafür werden das komplette Paket. Ein kleines Video: Jörg hat mal einen kleinen Schussversuch in seiner Werkstatt gemacht. Durchaus die Performance dieser Waffe. Dann sieht man schon noch die Trainingsfalle, die drehen durchaus sehr, sehr tief in die Matte rein. Das ist schon keine Standardfallbank, Matte mehr, das ist eine High performance matte So, was wird es noch neu geben? Wir werden dieses Jahr die mega Megalodon bringen, die wird auch später als die Habe Max kommen, irgendwann im Sommer. Und ein ganz anderes Design an der Stelle, als Pump Action herausgeführt. Die haben wir ausgelegt im Kaliber 50, in der F-Variante für Gummibogel und für Rabatt Mit Exportkit, all around 600 Joule mit drei geschossen. Export geht ähnlich wie wir es gerade gezeigt haben, bei der HP Max, auch wieder mit der Kartenversion. Das hier an der Seite ist ein kleiner Schieber, damit kann ich die Karte nehmen, Karte austauschen, System erledigt. Vielleicht nochmal der kleine Hinweis vom Gesetzgeber, ist natürlich in Deutschland nur legal, wenn sie zufällig Büchsenmacher sind und die Waffe sind dann eintragen. Ja. Pump Action, schnell schießbar, 8 Schuss in 5 Sekunden, wenn man ein bisschen geübt ist, kann man das hinkriegen. Auch hier die Kartusche wieder unter Druck wechselbar. Wir haben hier ein Doppelkartuschensystem, das heißt einmal hier vorne eine regulierte Kartusche, hier unten eine unregulierte, kann ich hier an der Stelle austauschen, die wird dann entsprechend befüllt. Die vorbei am Mai 24. Ja, mit ein bisschen Glück könnte das noch hinhauen. Aber ja, ich sage, ich kann auch mal einen Monat später werden. Ich würde eher sagen, Braune bauen Mitte des Jahres. Wird bei ungefähr 15 Jahren bauen. Ich kann mal sehen, welche Performance hier bringt, dass sie da Videos, die wir im Ausland gemacht haben, wo wir sie frei schießen dürfen. Man sieht diesen äh, Klotz aus Gelantino, ungefähr 30 Kilo, dieser Klotz geht sofort um. Da sieht man aber, denke ich, die, die Wirkung in der offenen Version, also eine sehr leistungsfähige Waffe. Ja, dann haben wir noch die Zeus. Da haben wir immer was für Leute, die was richtig Starkes äh, sich wünschen. Schon ein echt großes Gewehr mit einer absolut unglaublichen Leistung. Wir haben auch dieses Gewehr auf F umgebaut, auch wieder mit Rubberbolts. Bolts auch verschießbar und im Kaliber 68. Dann. 
Ja, dann hier sehen wir mal die, die Neigeschosse von der Version. 68, gezogener Lauf, Paintballs funktionieren auch ganz gut damit. FSU natürlich, sollte man nicht riesige Schussweiten erwarten, aber ich sag mal, auf 10, 15 Meter kann man durchaus das Wasser mitteilen. Ja, wenn man den äh, Umbau von, von der F-Version zur Exportversion, guckt man auf Raunebaum 1600 Schuhe. Ähm, bevor die Frage kommt, sage ich auch gleich, ungefähr zwei Schuhe sind dann noch im Tank drin. Irgendwo muss die Leistung dann noch herkommen. entsprechende Munition dazu, auch für die offene Version und auch viele Kunden, die im Ausland damit schießen, sind auch diese Munition bei uns verfügbar. Das ist momentan direkt liefbar, wir haben die Zeuse am Lager, die Zulassung ist durch, momentan schon verkauft. Also, wenn die Luft freigesetzt wird, das ist jetzt kein Wasser oder ein Schmonz, das ist einfach eine Innovation. Ja, dann hat äh, FX uns nach langem Warten auch endlich mal das Muster von der Gitting vorgestellt. Wir sind da ganz nah dran, die Entwicklung ist sehr weit fortgeschritten. Wir können die jetzt Waffe jetzt einreichen bei der BTB. Das heißt, die wird dann auch in Kürze verfügbar sein. Mit den Feiern, wir werden sie natürlich auch wieder auf 7,5 Joule reduzieren. Pfeilwaffen sind allerdings auch mit 7,5 Joule schon relativ gefährlich. Also da sollte man durchaus vorsichtig sein, das ist dann kein Spielzeug mehr. In der offenen Version rund 150 Joule mit den Pfeilen. Man sieht hier die Jagdpfeile, die bestückt sind, damit ist es also schon sehr ernst zu nehmen. Sehr präzise, wir haben Seitenhebel, Repetierer, das ganze Laufbündel rotiert beim Repetieren, ja, und man kann die Pfeile der Reihe nach abschießen. Was wir auch bringen werden, sind Glasrohrpfeile, wir bringen in so einem Pfeilabschussgerät sehr hohe Performance, auch mit 7,8 Stunden schon. Export geht wie immer bei uns bei Linien. Also Lieferzeit können wir noch nicht genau sagen. FX ist kalkuliert noch, wir müssen jetzt gucken, dass wir die BTB durchkriegen. Aber ich denke, die Informationen werden wir so in spätestens haben. Das sind jetzt die kleinen Maßrohrpfeile, die man damit auch verschießen kann. Damit kann schon sehr, sehr hohe Performance auch mit 7,5 Joule erzielen. Wir haben dann auf eine Aluplatte geschlossen, die wird von den Maßrohrpfeilen komplett durchschlagen. Fokus ist das auch kein Hindernis. Und da man Knochen von Jax und den Jab genervt hat, wo wir auch mal drauf geschossen haben, da gehen die Pfeile von mir durch. Ne? Und das ist äh, halt die 7,5 Joule Variante, mit der wir diese Versuche gemacht haben. Und das hier war nichts. Ja, dann haben wir auch noch einen neuen Lieferanten in äh, Korea. Der ist so, wir haben vor einiger Zeit schon die Pistole rausgebracht, die Viper. Jetzt haben wir auch ein Semi-Auto-Gewehr am Start. 7,62 Semi-Auto. Auch ein sehr schönes Exemplar, wenn man noch mal nach. Wir haben ein sehr schönes Teil. Es gibt es halt in, in Kunststoff und auch mit Holz. Die Varianten werden verfügbar sein. F-Zeichen ist erteilt. Die Waffe kommt in den Verkauf. Wir haben sieben Schutz mit dem wechselbaren Magazin. Wie gesagt, der Holz oder auch in Kunststoff schafft er nicht. Da sieht man die beiden Varianten. Das Exportkit für immer bei Ihnen. Im Vergleich zur HP Max natürlich eine nicht lange Umbauzeit, lockere 5 Minuten und man kommt dann ungefähr so auf die 100 Schuhe. EVP nicht bei 15,99 der Kunststoffversion und bei 17,49 Euro. Also man sieht schon, man kann da sehr, sehr schnell mitschießen. 
und zu dem, was ich präzise. Wir haben ja jetzt eine Ferne von 35 Meter. Leider sieht man das hier nicht, aber es ist gut getroffen worden. Was momentan also unglaublich nachgefragt ist und wo wir auch sehr, sehr, sehr lange drauf gewartet haben, ist halt die Jugendpistole. Wir haben ja schon vor geraumer Zeit einmal die Jugend 1 rausgebracht. Als, als entsprechendes Gewehr, ein Rennen zum Schiff Semi-Auto. Und die haben wir jetzt auch als Pistole verfügbar mit vergleichbarer Technik. Also die, die ganze Technik innen drin ist so sehr, sehr gleich zu der K1 an der Stelle und wir haben also aus der Pistole eine sehr hohe Performance und eine hohe Präzision mit rausgekriegt. Und weiterhin da die 19 Schuss. Äh, weiterhin das analoge Design, was, was unglaublich leistungsfähig ist. Man merkt das schon, wenn man diese Pistole leer abschlägt, die peitscht unglaublich, da ein hoher Schussknall. Dann merkt man auch, wie schnell diese Ventile schließen, also ganz anders nochmal als bei anderen Waffen vielleicht gewohnt. Also ein wirklich wunderbares Stück. Push it in here, yeah, and then move it on, and then keep pushing in. Okay. Stay in place, yeah. Mit dem Export Kit kommt man mit der Pistole ungefähr so auf 45 Joule bei normalem Umbau. Wenn man tatsächlich noch Feinjustierung macht, kann man auch noch mal ein bisschen mehr rauskitzeln. Der normale Umbau liegt halt so bei 45 Joule. Da kann man dann noch ungefähr zwei Magazine und eine gute Präzision verschießen und sowas macht durchaus auch noch Spaß. Bei uns natürlich wieder in der 7,5 Joule Variante erhältlich. Die 19 Schuss, Wirtschaft sind 4 Sekunden, das ist natürlich schon sehr schnell. Die Auslieferung hat begonnen, aber die Wartelisten sind mittlerweile sehr, sehr lang. Die Kapazität von Huben ist leider nicht sehr groß. Wir haben schon für lange Zeit vorbestellt, wir haben schon Vorbestellungen bis Ende des Jahres jetzt gemacht. Und ich glaube, wenn man heute bestellt, ist die Zeit im September liegen. Also leider sehr lange Wartezeiten, aber gut. Die Qualität hat auch ihren Preis an der Stelle. Und ich sag mal, die, die Waffe ist genauso aufwendig wie das Gewehr, leider auch genauso teuer geworden dadurch. Aber ein wirklich schönes Stück. Hier sieht man an den Kokosnusstest und äh, die Wirkung auf die Nuss natürlich. Wir sind im Ausland laufen, aber sie haben noch drin. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können die Gelegenheit noch nutzen, sich um mal von der Nähe anzuschauen und vielleicht auch noch mal in die Hand zu nehmen. Vielen Dank. Vielleicht bei der nächsten Präsentation, wo wir die Arme zu zeigen.